रियल नंबर एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज यूज यूक्लिट डिविजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एस सी एफ ऑफ फर्स्ट पार्ट वन हंड्रेड थर्टी फाइव एंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ना क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ग्रेटर देन वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव यानी टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड थर्टी फाइव से ग्रेटर देन है नाउ वी अप्लाई द डिविजन लेमा टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव टू ऑप्टेन हमने क्या किया 225 एंड 135 के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है इट इज इक्वल टू डिवीजन रूल सो डिवीजन रूल क्या है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू के प्लस रिमाइंडर सो 225 हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी फाइव इंटू वन प्लस नाइनटी यहाँ पर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव क्या है डिविडेंड वन हंड्रेड थर्टी फाइव क्या है डिवाइजर वन क्या है क्योटेंट एंड नाइनटी क्या है रिमाइंडर ना सिंस रिमाइंडर नाइनटी डजेंट इक्वल टू जीरो यहाँ पर रिमाइंडर डजेंट इक्वल टू जीरो है So we apply the division lemma to 135 and 90 to obtain. अब हम 135 and 90 के बीच में क्या लगा देंगे? Euclid division lemma लगा देंगे. So 135 is equal to 90 into 1 plus 45. It is just similar to 225 equal to 135 into 1 plus 90. So 135 dividend 90 divisor 1 quotient and 45 is remainder. ये process हम तब तक carry forward करते हैं जब तक कि remainder doesn't equal to zero नहीं आ जाता. So we consider the new divisor 90 and new remainder 45. अब नया divisor कितना हो गया 90 और remainder कितना हो गया 45. And apply the division lemma. फिर से division lemma लगा देंगे. कितना आ जाएगा 90 equal to 2 into 45 plus 0. Remainder 0 हो गया. इसलिए process क्या होगी? Stop now. SCF of 225 and 135 is 45. Because highest common factor is 45. So the SCF of 225 and 135 is 45. Now first part is complete here. Now second part 196 and 38,220. Now 38,220 greater than 196. It means 38,220, 196 is greater than. We apply the division lemma to 38,220 and 196 to obtain. हमने क्या किया कि 38,220 एंड 196 के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया जो कि क्या होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्योटेंट प्लस रिमाइंडर और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता तो so 38,220 इक्वल टू कितना हो गया 196 इनटू 195 प्लस जीरो 195 क्या है क्योटेंट एंड रिमाइंडर बिकम्स जीरो अगर रिमाइंडर जीरो हो जाते हैं तो प्रोसेस क्या हो जाती है स्टॉप तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया इसलिए प्रोसेस क्या हो जाएगी स्टॉप सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 196 डिवाइजर कितना है 196 मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर 196 एंड 38 so second part is complete here. Now third part 867 and 255. Now 867 greater than 255. यानी 867 255 से क्या है greater than है. We apply the division lemma 867 and 255 to obtain. हमने क्या किया 867 and 255 पर division lemma apply कर दिया. अब division lemma क्या होता है? Dividend equal to divisor into quotient plus reminder. So 867 equal to 255 into 3 plus 102. जहाँ पर 867 क्या है डिविडेंड, 255 क्या है डिवाइजर, 3 क्या है क्योटेंट एंड 102 क्या है रिमाइंडर। ये प्रोसेस अब तब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक रिमाइंडर इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता। Now since the reminder 102 doesn't equal to zero, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर doesn't equal to zero है, and that is why division lemma to 255 and 102 to obtain। अब हमने 255 and 102 के लिए division lemma apply कर दिया। तो कितना आ जाएगा 255 इक्वल टू 102 इनटू 2 प्लस 51 यहाँ पर 255 क्या है डिविडेंड 102 डिवाइजर 2 क्योटेंट एंड 51 इस रिमाइंडर वन अगेन रिमाइंडर डजेंट इक्वल टू जीरो यानी इस प्रोसेस को हम फिर से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जब तक कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता so 102 is equal to 51 into 2 plus 0. Now reminder is equal to 0 here. So this process is stop here. Now divisor at this stage. Is stage पर divisor कितना है? 51. अगर divisor 51 है, यानी highest common factor भी कितना होगा? 51 होगा. So third part is complete here. Real numbers exercise 1.1 question number second. And the question number second is show that any positive odd integer is of the form 6 q plus 1 or 6 q plus 3 or 6 q plus 5. Where Q is some integer. Now in this question, let A be any positive integer and B equal to six. हमने यहाँ पर क्या let किया कि A एक positive integer है और B क्या है six है. Then by Euclid's algorithm. अब Euclid's algorithm क्या है? 
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यू टेन प्लस रिमाइंडर सो ए इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर यहाँ पर ए क्या है डिविडेंड सिक्स क्या है डिवाइजर क्यू क्यू टेन एंड आर इज रिमाइंडर फॉर सम इंटीजर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जहाँ पर क्यू टेन की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी जीरो से बड़ी या फिर इक्वल है एंड नाउ रिमाइंडर इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर रिमाइंडर क्या होंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव बिकॉज आर लाइज वुड मीन जीरो एंड सिक्स आर की जो वैल्यू है यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो जीरो और सिक्स के बीच में लाई करिए किस तरीके से आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आर की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी एंड लेस देन सिक्स और सिक्स से क्या होगी छोटी होगी यानी डिविडेंट से छोटी होगी देर फोर ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फोर और सिक्स क्यू प्लस फाइव तो ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है सिक्स क्यू भी हो सकती है सिक्स क्यू प्लस वन भी हो सकती है एंड सो ऑन सिक्स क्यू प्लस फाइव तक पॉसिबल है ना सिक्स क्यू प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन हम सिक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं टू इंटू थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं तो टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन एज्यूम डेट थ्री क्यू इज इक्वल टू के वन हमने थ्री क्यू की जगह पर कितने लिख दिया के वन जहां पर के वन क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है क्या है पॉजिटिव इंटीजर तो यहां पर लिख देंगे टू के वन प्लस वन सिमिलरली सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव को भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो इट इज इक्वल टू टू इंटू थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन तो यहाँ पर थ्री क्यू प्लस वन को हमने एज्यूम किया कितना के टू के इक्वल एंड यहाँ पर के टू भी क्या है वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर सिमिलरली सिक्स क्यू प्लस फोर प्लस वन अब यहाँ पर भी हम टू कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री क्यू प्लस टू प्लस वन अब थ्री क्यू प्लस टू को हम कितना लिख सकते हैं के थ्री यहाँ पर के थ्री क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है नाउ सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव आर ऑफ द फॉर्म टू के प्लस वन इट मीन सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव किस फॉर्म में टू के प्लस वन के फॉर्म में वेयर के इज एन पॉजिटिव इंटीजर जहां पर के क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है ना सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव आर नॉट एग्जैक्टली डिविजल बाई टू अब ये जो वैल्यू है वो टू से डिविजल नहीं है अगर कोई भी वैल्यू टू से डिविजल नहीं होती तो वो नंबर क्या कहलाते हैं ऑड नंबर कहलाते हैं Hence these expressions of numbers are odd नंबर इसलिए सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री एंड सिक्स क्यू प्लस फाइव क्या होंगे ऑड नंबर होंगे एंड डेट्स वाई सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव क्या होंगे ऑड नंबर होंगे एंड देयर फोर ऑड इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव इट मीन्स ऑड इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव हम ऑड इंटीजर्स को इन फॉर्म्स में सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कम्प्लीट हेयर